la creencia de que tú, tú tienes un alma gemela y que tú llegas a esta vida y que hay un alma gemela con la que tú vas a dar y vas a vivir una relación transformadora y, y digamos alquímica y espiritual y los dos van a ser felices en esta vida y se van a enseñar y van a evolucionar. Es un, es un hermoso cuento y que en muchos casos es real, en muchos casos es real y en muchos casos no es real. Entonces cuando tú quieres determinar si alguien eh, es tu alma gemela o no es tu alma gemela, tú tienes que entender algunos puntos que, son, que vienen de mi opinión nada más, ¿eh? no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Si hay un alma gemela, tú has tenido un conocimiento previo en otra vida, eso significa que los dos se han enriquecido, los dos se han dado enseñanza, tú le has dado algo, la otra persona te ha dado algo a ti, y que evidentemente si los dos han pactado o el universo ha dispuesto el reencuentro en, este, en esta vida, quizá sea porque los dos vienen a aprender algo que no han podido terminar de aprender en vidas anteriores. Y quizá lo que haya que aprender es no solo a, a sostener una hermosa relación de amor transformadora, eh, que, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Un compañero, una compañera, para atravesar la vida, ir evolucionando en las distintas etapas de la vida, haciéndonos más espirituales. En muchos casos, el aprendizaje es aprender a soltar, aprender a perdonar, aprender a dejar, a dejar ir. Entonces, quizás sea tu alma gemela, pero tu alma gemela quizá viene a enseñarte sobre ti mismo, sobre el perdón, sobre soltar. Quizá tu alma gemela te hiere para que tú aprendas a perdonar, para que aprendas a soltar. Y está bien o está mal, Rodrigo. No, está bien. Es lo que tiene que pasar. Es lo que tú tienes que aprender. Ahora también... Digo que es un cuento que es muy real para muchas personas, tanto sea que tú encuentres tu alma gemela y que tengan una maravillosa relación, o que tu alma gemela te hiera, te lastime, pero el aprendizaje que, que te da tu alma gemela, que es un aprendizaje de amor, es el perdón, por ejemplo, si a ti te falta trabajar sobre el perdón. Pero también hay mucha gente que necesita embellecer su historia de amor porque hay carencias internas, porque el ego a veces fue, es muy fuerte, entonces uno necesita sentir que la relación que uno tiene con alguien es más especial que la de otras personas y por lo tanto se adhiere a, a, a esta creencia de que hay almas, de que son almas gemelas que se reencuentran, eh, de otras vidas están pactados y quizás son dos personas con carencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo que todos los casos sea igual, ¿eh? que están decretando lo mismo y que se atraen entre sí para también enseñarse, para también hacer un aprendizaje, pero se relacionan de una manera catastrófica, con mucho ego, de una manera muy narcisista. Y al principio, como todo es mágico, o en algún punto de la historia como todo es mágico, decide uno, uno de los dos creer que son almas gemelas, porque hay pasión, porque hay conexión, porque por ahí hay buen sexo, porque se sienten tal para cual, porque se sienten que se conocen de otras vidas. Y quizás simplemente se atrajeron porque uno tiene una antena que atrae personas de la misma energía, de la misma vibración. O también puede ser que tú seas una persona con una linda vibra y atraigas con tu antena a otra persona de una linda vibra, tengan una hermosa relación y quizás tú quieres creer que son almas gemelas, pero en realidad no son almas gemelas, no, no, no tienen entre sí un conocimiento preexistente de otras vidas, sin embargo, se conectaron. Y a mí lo que me parece importante es cuál es la realidad en este momento. ¿no? Si tú te conociste con alguien en otra vida, si son almas gemelas, si son almas pactadas, ¿qué tipo de relación tú tienes? ¿Tú tienes una relación sana o tú tienes una relación tóxica? Si es tóxica, hay que hacer el aprendizaje de soltar, de trascender, de superar, de, de sanar esos estados negativos de la mente, de la vida, de la energía, y seguir adelante. Y si la relación es, es positiva, es de amor, es constructiva, eh, es lo mismo que no cambia nada que tú la hayas atraído con tu energía o que los dos se pactaron para encontrarse. La cuestión es que los dos están frente a frente en esta vida y hay que aprovechar la oportunidad hoy, el día de hoy, para ser feliz. 
y dejar de volar con la mente al pasado, a, a vidas anteriores, a lugares muy remotos, eh, porque la realidad en este momento, lo que nos toca vivir es esto, ahora, en este momento que usted ve este video. Entiendo que son pocos los brujos que van a decir estas cosas o expresarlas de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fácil ir por el lado, decirle a una persona que tiene que su alma gemela, que su flama gemela y, y cosas así. Eh, claro, es, es más poético, vende más, vende más. Y lo que importa no es eso, lo que importa es qué tipo de relación tú estableces, cuál es tu vibración, qué estás atrayendo, cómo, cómo, cómo está funcionando la relación, hacia dónde va la relación. Lo demás es pasado, lo demás no existe, es pasado. Solo quedó el karma, solo queda tu nivel de conciencia, tu vibración, tu energía y hay que saber aprovechar lo que uno tiene. Porque yo he visto personas que son almas gemelas, están destinados, tienen la misma conexión, una muy buena energía y la joden. ¿Por qué la joden? Porque toman decisiones equivocadas y algo hermoso, algo propicio lo terminan jodiendo.